வணக்க நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போறோம்னா த பிலாசபிஸ் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையில பல தத்துவங்கள் இருக்கு பல பேர் பல தத்துவங்களை ஃபாலோ பண்ணி வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அந்த தத்துவங்கள் சிலவற்றை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில பார்க்கலாம் காந்திஜி அவரோட வாழ்க்கையில என்ன பிலாசபி ஃபாலோ பண்ணார்னா நோபல் மீன்ஸ் வில் லீட் டு நோபல் எண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு காந்திஜி அதாவது என்னன்னா இப்போ இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தர பல்வேறு தலைவர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க அதில் காந்திஜியும் ஒருத்தர் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு அவங்க மேற்கொண்ட விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அகிம்சா நான் கோஆப்ரேஷன் சத்யாகிரகா இந்த மாதிரி நியாயமான நேர்மையான மீன்ஸ் அதாவது நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி நோபல் மீன்ஸில் ஈடுபட்டதுனால நோபல் என்று கிடச்சிருக்கு அதாவது நீங்கள் நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்க போகிறதும் நல்ல விஷயங்களாக தான் நடக்கும் அதுதான் நோபல் மீன்ஸ் லீட் டு நோபல் எண்ட் அதனால தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆக போகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்தால் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சி செவன்டி ஃபிஃப்த் இயர் ஆக போகுது எழுபத்தஞ்சு வருஷமா இந்தியாவில் இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த பாதிப்பும் வராமல் உலக நம்ம இந்தியாவை தர உலகத்தில் இருக்க பல்வேறு கண்ட்ரீஸ் பல முறை கான்ஸ்டியூஷன் மாற்றினாலும் இந்தியாவில் கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் வராமல் சில அமன்மெண்ட்ஸோட மட்டும் இந்தியா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக தன்னோட பயணத்தை தொடர்ந்துட்டு வருது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம நோபல் மீன்ஸ் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணதுனால தான் நமக்கு நடக்கிற இந்த எண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்ல விஷயங்களாக இருக்குது இதுதான் காந்திஜி நோபல் மீன்ஸ் வெல் லீட் டு நோபல் எண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொரு தர் மிகப்பெரிய ஞானி யாருன்னா நிக்கோல் மெக்கலி கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்ட மன்னர்கள்னா லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு அரசபையில் ஒரு மந்திரி பதவி காலியாக இருந்துச்சு இதுக்காக ஒருத்தர் தேர்வு செய்யணுன்னு முடிவு பண்ணாங்க அவர் தான் நிக்கோல் மெக்கலி இவங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு அரசருக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு என்னடா நம்ம இவரை தேர்வு பண்ணிட்டோம் ஆனால் இவர் நேர்மையாக இருப்பாரா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இந்த டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா அவர் சிறையில் அடைச்சி பல்வேறு டார்ச்சர் பண்ணி அரசாங்கத்துக்கு நேர்மையாரா இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வச்சு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நிக்கோல் மெக்கலே வந்து நேர்மையா தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த அரசர் முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பர்மனண்டா மந்திரி பதவியை மெக்கோலேக்கு தந்துட்டாங்க நிக்கோல் மெக்கல் என்ன சொல்றான்னா என்ட் வில் ஜஸ்டிஃபை த மீனுங்கிறாரு அதாவது எனக்கு நடந்த ப்ராசஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் எவ்வளவு கொடுமையானதானா இருக்கலாம் எவ்வளவு தப்பானவானதான் இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு கிடைச்சிருக்க எண்ட் மந்திரி பதவியானது நல்லது அதுதான் அவர் சொல்றாரு எவ்வளவு கெட்ட விஷயங்கள் நடந்தாலும் எனக்கு கடைசியா ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த எண்ட் வில் ஜஸ்டிஃபை த மீன் அப்படிங்கிறார் நிக்கோல் மெக்கலே இப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்கிறது காந்திஜி ஆகட்டும் நிக்கோல் மெக்கலே ஆகட்டும் இரண்டு பேரும் சொல்லியிருக்கிறது வாழ்க்கையோட தத்துவங்களோட இரு துருவங்கள் இந்த மாதிரி உலகத்துல நம்ம வாழ்றதுக்கு பல்வேறு தத்துவங்கள் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா இந்த எல்லா தத்துவத்துக்கும் அடிப்படையான ஒரு இது ஹியூமானிட்டி மனிதாபிமானம் இப்ப அந்த ஹியூமானிட்டிக்கு உலகத்துல மிகப்பெரிய டெஸ்ட் வந்திருக்கு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் ஆமா உங்களுக்கே தெரியும் கொரோனா வைரஸால எவ்வளவு பாதிப்பு நடந்துட்டு இருக்குன்னு இப்ப ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் பல்வேறு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே தந்திருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சா உடனடியாக போய் டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளால மற்றவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராமல் காப்பாற்ற நாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் நியூஸில் பல்வேறு நியூஸ்லாம் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணாமல் தப்பிச்சு போயிடறாங்க பதினாறு நாள் குவாரண்டைன் வச்சுருந்தாலும் யாருக்கும் சொல்லாமல் தப்பிச்சு போயிடறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்னதான் ஆபத்து வந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு ஆபத்து வராம அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதான் உண்மையான ஹியூமானிட்டி அந்த ஹியூமானிட்டிய இப்ப கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான நேரம் உலகத்துக்கு வந்திருக்கு ஹியூமானிட்டியை கடைபிடிப்போம் உலகத்தை காப்போம் நன்றி